Bawaslu membantah dugaan penggelembungan suara PSI dalam kurun waktu tiga hari naik secara signifikan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan pengawas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran terkait suara yang diduga menguntungkan PSI. Berapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan misalnya, sudah mas, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman panwas juga telah misalnya, uh, ada selisih data di Selegor tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Sementara itu Ketua KPU Hasi Masyari bilang KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Ya, teman-teman yang menyaksikan semua nih kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu jadi ketika surat suara dihitung kemudian pengadministrasian pertama dari di form C hasil TPS jadi nanti kalau ada selisih-selisih ada keberatan, ada ketidakcocokan yang kita gunakan ukurannya adalah form C hasil e, dari TPS tersebut Melonjaknya perolehan suara pemilu legislatif Partai Solidaritas Indonesia PSI di data sistem informasi rekapitulasi atau sirekap KPU menjadi sorotan Berdasarkan data KPU Senin 4 Maret 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 65,86 persen. Suara partai yang diketuai Kaisang Pangarep yang juga putra Presiden Jokowi itu untuk sementara memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13 persen. Menanggapi kenaikan suara PSI dalam real count KPU yang ditampilkan si rekap, Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim menyebut, melonjaknya suara PSI patut diwaspadai karena ada pihak berkuasa yang diduga melakukan kecurangan. Ini yang menjadi kecurigaan dan itu harus diterima kecurigaan itu kalau memang PSI akan menjadi sorotan. Nah ini harus waspada gitu. Saya curiga takutnya teman-teman PSI ini bukan yang berbuat curang. Jadi yang berbuat curang ada tangan-tangan di luar PSI ini, tangan-tangan kekuasaan yang sebenarnya lebih berkuasa dari teman-teman PSI sendiri di dalam partai. Siapa maksud Anda ini? Ya, diduga tentunya Presiden Jokowi karena ada anaknya di situ. Jubir DPP Partai Solidaritas Indonesia, Aryo Bimo, menepis kenaikan suara yang signifikan hanya dialami partainya. Aryo menyebut kenaikan suara juga terjadi pada partai-partai lain. Diluruskan sedikit ya, artinya yang melonjak itu bukan hanya PSI. Hampir semua partai itu hari demi hari juga uh, ada kenaikan. Ya, jadi bukan bukan lonjakan, lonjakan itu bahasa publisitas saya mengerti, tapi e, kenaikan itu ada bahkan e, di partai-partai lain jauh lebih besar dibandingkan PSI yang dari mungkin seminggu yang lalu e, sekitar tanggal e, mungkin 26 hmm. ya e, sampai sekarang itu hanya mungkin sekitar 0,4% ya artinya naik naiknya gitu. Sedangkan partai-partai lain ada juga yang uh, lebih dari... Okay. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dari data sirekap KPU mengundang perhatian publik. Lantaran perolehan suara PSI naik signifikan. Hingga saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.